இருக்கிற குரூப்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அங்கே பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க இந்த வீடியோவில் ரிங்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிங்ஸ் வந்து ஜெராக்ஸ் ஆஃப் குரூப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷனோடு இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அலாங் வித் டூ பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக அடிஷன் மல்டிபிகேஷன் இருக்கும் ரிங்கை பொறுத்த வரையும் ஸோ இட் இஸ் செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அலாங் வித் டூ பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இதோட ஜெனரிக் ஃபார்ம் ஆர் கமா ப்ளஸ் கமா இன்டூ அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதில் மேண்டேட்ரியா ரிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மேல பார்த்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன பார்த்தோம் க்ளோஷியர் அசோசியேட்டிவிட்டி அசோசியேட்டிவா இருக்கணும் தென் ஐடென்டிட்டி அதுக்கப்புறம் இன்வர்ஸ் இந்த நாலு விஷயங்களும் மேண்டேட்ரியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் ஸோ ரிங்க பொறுத்த வரையும் நம்ம மேல பார்த்த நாலு விஷயமும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கணும் அதை தவிர அடிஷ்னலா ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிகேஷன் இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே குரூப் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு ரேண்டம் எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் டூ ஸோ டூ பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ டூ பிலாங்ஸ் டு ஆர் அது என்னோட ரிங் கமா த்ரீ ஆல்சோ பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்ப நான் மல்டிபிகேஷன் பண்றேன் டூ இன்டூ த்ரீ பண்ணனா அந்த ஆன்சரும் ஷுட் பிலாங் டு ஆர் இதே மாதிரி நம்ம சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி மேல பார்த்தோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்ன க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ப இதோட ஜெனரிக் ஃபார்ம் எப்படி எழுதும் ஏ கிராஸ் பி மஸ்ட் பிலாங் டு ஆர் இதான் என்னோட ஜெனரிக் ஃபார்ம் இப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நம்ம மேல என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் மேல என்ன பார்த்தோம் அசோசியேட்டிவ் இங்க வந்து மல்டிபிகேஷனுக்கு பார்ப்போம் மல்டிபிகேஷனுக்கு பார்த்தா இப்ப மூணு நம்பர் எடுக்கிறேன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீயும் ஃபோரையும் குரூப் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட்டை டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் தட் இஸ் சேம் ஆஸ் டூவையும் த்ரீயும் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட்டை ஃபோர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்ன அசோசியேட்டிவ் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் இதோட ஜெனரிக் ஃபார்ம் எழுதுனா ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி இஸ் சேம் ஆஸ் ஏ கிராஸ் B cross C. ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே குரூப்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அதோட ஜெராக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் வரும் இதே மூணு நம்பர் எடுக்கலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூ இன்டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத எப்படி எழுதலாம்னா இந்த டூயும் இந்த த்ரீயும் ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கிடைக்கிற ஆன்சரை டூ இன்டூ ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னா டூ இன்டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் டூ இன்டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஃபோர் நம்ம நார்மலாக மேக்ஸில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம்ல அவ்வளோதான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் கிடைக்கிற ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஏ இன்டூ பி ப்ளஸ் சி இஸ் சேம் ஆஸ் A into B plus A into C. இது ப்ராபர்ட்டி ப்ராபர்ட்டி. நம்பர் த்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தென் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபோர்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் டூ இன்டூ ஃபோர் இஸ் சேம் ஆஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன ஜெனரிக் ஃபார்ம் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஏ இன்டூ பி இஸ் சேம் ஆஸ் பி இன்டூ ஏ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல பாத்துருக்கோமா பாத்துருக்கோம் ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டில என்ன பார்த்தோம் ஏ டாட் பி இஸ் சேம் ஆஸ் பி டாட் ஏ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அந்த நம்பர் கூட நான் வேற ஏதோ ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு இதே நம்பர் கிடைக்கணும் ஸோ அப்ப டென் கூட நான் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு டென் கிடைக்கும் ஆப்வியஸா ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணா தான் கிடைக்கும் ஒன் தான் என்னோட ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஸோ ஒன் என்ன என்னோட ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்ன ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஜெனரிக் ஃபார்ம் என்ன ஏ இன்டு இ மஸ்ட் பி ஈக்குவல் அண்ட் டு ஏ தென் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் எப்ப வந்து ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும் திஸ் இம்ப்ளைஸ் எதர் ஏ ஜீரோவா இருக்கணும் இல்ல பி ஜீரோவா இருக்கணும் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி பேர் பாத்தீங்கன்னா
நம்ம குரூப்ல பார்த்தா அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டியுமே தட் இஸ் ஏ ஒன் டு ஏ ஃபைவ் ஆக்சியம் ஒன் டு ஆக்சியம் ஃபைவ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ எரிங் ஆர் இஸ் அ செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வித் டூ பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன அடிஷன் ஒன்று மல்டிபிளிகேஷன் ஒன்று மேண்டேட்ரியாக அந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் கம்யூனிட்டேட்டிவ் இந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா அது கூட அடிஷனலா க்ளோஷர் என்ற மல்டிபிளிகேஷன் அசோசியேட்டிவிட்டி ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் தென் கம்யூனிட்டேட்டிவ் இதெல்லாம் அடிஷனலா சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெகுன்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட் டைப் பாத்தீங்கன்னா இதுலயே ஒரு சப் டைப் வந்து இன்டெகரல் டொமைன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்டெகரல் டொமைன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்த அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் என்ன பார்த்தோம் மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி ஒன்று நோ ஜீரோ டிவைசர்ஸ் தட் இஸ் ஐடென்டிட்டி ஒன்று நோ ஜீரோ டிவைசர்ஸ் இந்த நாலு இல்லாமல் இந்த அடிஷ்னலாக அஞ்சு அண்ட் ஆறு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டெகரல் டொமைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எம் ஒன் டு எம் ஃபோர் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் அதை வந்து ரெங்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எம் ஒன் டு எம் ஃபோர் பிளஸ் எம் ஃபைவ் அண்ட் எம் சிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் அதை இன்டெகரல் டொமைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஏ ஒன் டு ஏ ஃபோர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் அதை என்ன சொல்கிறோம் குரூப்புன்னு சொல்கிறோம் இதே ஏ ஒன் டு ஏ ஃபைவ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் இதை வந்து எபிலியன் குரூப்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் A1 A5 M1 M4 to A5 ஏ ஒன் டு ஏ ஆகி இது கூட அடிஷ்னலா எம் ஒன் டு எம் த்ரீ ஆர் எம் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் எம் ஃபோர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா இதை வந்து என்ன சொல்றோம் ரிங் அப்படின்னு சொல்றோம் தென் அடிஷ்னலா ஏ ஒன் டு ஏ ஃபைவ் பிளஸ் எம் ஒன் டு எம் சிக்ஸ் வரையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா இதை வந்து என்ன சொல்றோம் இன்டெகரல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்றோம் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ ஒரு ஆர்டரா படிச்சீங்கன்னா மறக்கவே மறக்க எல்லாமே இன்னொரு இடத்துல படிக்கிற ஜெராக்ஸ் தான் ஒரு இடத்துல படிக்கிறதோட ஜெராக்ஸ் தான் இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் புதுசா ஒண்ணுமே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளவுதான் ரிங்ஸ பொறுத்த வரையும் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெ